В основном новые проекты открыты по направлению работы по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Здесь у нас количество проектов значительно увеличено. Мы стараемся не только включать психологическую поддержку таких детей, работу по медиации с детьми, совершившими правонарушения, но и работать над расширением их досуга. Как можно больше занять их теми направлениями, которые их интересуют, с тем, чтобы у них просто не оставалось времени на какие-то бездумные поступки. Чиповцу повезло в том, что не просто у нас создан вот этот проект, а в том, что у нас наш, наши партнеры, наши крупнейшие предприятия, не просто выполняя обязанности налогоплательщика, да, крупнейшего налогоплательщика, родообразующие предприятия, не просто перечисляют налоги и значит, работают на благо региона и череповца, но при этом очень важно, что отдельные социальные программы реализуются в городе, и причем эти социальные программы они находятся под таким системным контролем с точки зрения правильного менеджмента. Вы знаете, вот это же тоже очень важно, подобрать грамотную, квалифицированную, кадровую, кадровый состав этого проекта. Потому что только все вместе мы можем решать те самые проблемы, о которых мы каждый день говорим, которые становятся информационными поводами, горячими на всю страну. Да? Вот это все позволяет, знаете, все это позволило, мне кажется, немножко такое лирическое отступление нашему городу сегодня быть в числе тех городов, которые в последние новости, распространенные нашими СМИ, говорят о том, что у нас больше всего оптимистов. Да? Но наш город вошел в число тех городов, где вот люди верят в то, что следующее поколение будет жить лучше. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мои коллеги, что во многом это и ваша заслуга. Это заслуга проекта «Дорога к дому». Конечно, благотворительный фонд «Дорога к дому» прекрасно известен не только в нашем городе, не только Череповчану, он хорошо известен в нашем регионе, в нашей стране. И он решает очень важную задачу. Действительно, точно и направленно, сфокусированно решает те проблемы, те сложные моменты, до решения которых ни у федеральных, ни у местных властей не доходят руки или нет просто возможности. Потому что вот такой конкретный персональный подход, вот это введение случая, та методика, которую использует фонд «Дорога к дому» очень часто во всех своих разнообразных 30 с лишним программах, это вещи, требующие действительно очень высокого профессионализма требующие специальных методик, требующие внимания, системности, последовательности. И вот те результаты, о которых сегодня говорится, впервые в таком расширенном составе делается доклад о итогах работы фонда за год, они показывают, что результат на лицо. Это конкретные дети, которые не оказались сброшенными, это конкретные семьи, которые не распались, это конкретные мамы, которые сохранили за собой счастье материнства, не отказались от своих детей, когда были на, на грани этого. Это подростки, которые, которые были удержаны на краю очень опасных поступков или на, на краю катастрофы. То есть это конкретные люди. И вот за этими сотнями, может быть, тысячами имен, тысячами личностей, тысячами случаев, о которых сегодня будут говорить представители программ, скрывается действительно очень сложная, очень важная проблема. И то, что фонд занимается этим, занимается конкретными людьми, занимается много лет, занимается успешно, это огромный плюс, это, конечно, огромное благо, это очень доброе дело и для нашего города, для всей нашей страны. Поэтому действительно мы все участвуем в этой работе и надеемся, что эта работа будет развиваться, будет охватывать все большие сферы и оставаться столь же успешной.